Et salut les amis, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit jeu narratif que je trouvais. Qui s'appelle Death School. Donc, bon, voilà quoi. C'est un jeu narratif, parce que voilà. Et on peut voir qu'il a sûrement un truc en commun avec l'autre jeu. Parce que c'était Death Game avant. Maintenant, c'est Death School. Donc, euh, je sais pas pourquoi ça sent l'histoire d'il y a des morts dans une école. Une école, oui. Une école. Comment on va s'appeler aujourd'hui Aujourd'hui, on va s'appeler Frédéric. Voilà, Frédéric. C'est bien Frédéric. Ouf. C'est parti. Petite, euh, petite cinématique euh, très bien faite, je trouve. Un autre jour d'école. Parfois, j'ai l'impression de toujours faire les mêmes choses encore et encore. Pourquoi fais-tu cette tête, Frédéric Oh, bonjour, Ray. Je pensais juste à la façon dont nos vies sont tellement répétitives. J'aimerais déjà avoir mon diplôme. Déjà anxieux pour ton diplôme C'est dans, des... dans plus d'un an. Ensuite, nous allons trouver un emploi et continuer à faire la même chose, jour après jour. Chien Qu'est-ce qui t'a rendu si cynique ce matin Désolé. Et puis les bras, il me fixe avec un regard sérieux. En tant que délégué de classe, je pense que je devrais te parler et te motiver à poursuivre tes études pour le bien de ton avenir. Mais en tant que meilleur ami... Oui. Elle laisse tomber brusquement son attitude autoritaire et secoue la tête. Je dirais que tu te concentres probablement trop sur les cours. Hein si tu ne fais pas qu'étudier et travailler, bien sûr, tu vas avoir l'impression que c'est répétitif. Tu dois prendre du temps pour toi, pour te détendre. Que devrais-je dire Ah, le tutoriel. Merci pour le conseil. Je suis là pour ça. Parce que tu es délégué de classe Non, parce que je suis ton ami. Je ne sais pas, on aurait vraiment dit qu'elle passait en mode leader à nouveau. Ray et moi sommes meilleurs amis depuis que nous sommes enfants. Cela n'a pas changé en entrant au lycée. Nos centres d'intérêt nous emmènent parfois dans des directions différentes, mais nous sommes toujours à proximité. Parler à Ray est l'un de, mes... de mes meilleurs moments de ma journée. Peut-être que ça n'a pas d'importance que les choses soient un peu répétitives parfois. Il y a beaucoup de bonnes choses à espérer après tout. Pourtant, parfois j'ai l'impression que ma vie ne changera jamais. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une nouvelle étudiante aujourd'hui. J'aimerais que vous souhaitiez tous la bienvenue à Meiko, qui vient d'être transférée dans notre école. Merci. Elle a l'air nerveuse. Elle ne doit pas aimer être sur le devant de la scène. Assis-toi où tu veux, s'il te plaît. Meiko balade ses cheveux sur son visage et regarde autour de la salle de classe. Finalement, elle s'installe au bureau vide à côté de moi. Salut, ravi de faire ta connaissance, je suis Frédéric. Bienvenue dans notre classe, Meiko. Meiko sursaute et nous regarde. Elle s'éloigne comme si elle avait peur de quelque chose. Désolé, je t'ai fait peur Non, je... ce n'est rien. Elle semble encore un peu effrayée. Mais elle redresse ses épaules et sort un dossier de son sac à dos. On dirait qu'il contient son emploi du temps. Elle doit être encore plus timide que je le pensais. Je me sens mal pour elle. J'espère qu'elle va s'adapter rapidement. Lorsque l'appel s'achève, je me lève pour aller à mon prochain cours, comme d'habitude. Mais Meiko regarde fixement la porte comme si elle ne savait pas quoi faire. Maintenant, je suis un peu inquiet. Et tu veux que je fasse une vis visite à l'école Oh, euh, oui, ce serait gentil. Bonne idée, Frédéric. Ne t'inquiète pas. Si tu es en retard au prochain cours, j'expliquerai ce qui s'est passé. Merci. La cafétéria est au bout du couloir, dans cette direction. Ton emploi du temps devrait t'indiquer ta beau déjeuner. Hmm. 
Notre école a deux étages. On pourrait croire que les salles de classe sont organisées d'une certaine façon, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Je continue à parler de la disposition des, des salles de classe, jusqu'à ce que je réalise que Meko ne me suit plus. Meko Elle s'est arrêtée un peu en arrière et regarde l'une des salles de classe. Quelque chose dans le coin de la salle de classe vide, quelqu'un nous dévisage, le visage tordu de fureur. Quoi Je fais un pas en avant pour regarder de plus près, puis cligne des yeux. Il n'y a personne. Tu l'as vu je, je crois que j'ai vu quelque chose, mais ça devrait être un effet de lumière. Non, il y a quelque chose ici, quelque chose de ténébreux. De ténébreux Je ressens l'obscurité dans l'école. Comment dois-je répondre à la déclaration étrange de Meiko Qu'est-ce que ça veut dire Je, je n'ai pas les mots pour expliquer. Hmm. Si tu pouvais le sentir comme moi, tu comprendrais. C'est fort, je le sens partout. Cela m'a distraite depuis que je suis arrivé ici. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ténébreux Une sorte de force négative. Je vois. Eh bien, ce n'est pas bon signe. Je suis désolé. Ça va, mais on continue la visite Oh oui, merci. Suis-moi. Je la guide vers la salle et elle me suit. Ces grandes portes là-bas mènent dans la cour. Et si tu prends ce couloir tout au bout, tu trouveras le gymnase. Ensuite, si tu prends le couloir... Hum, Frédéric Je m'arrête et la regarde. Elle lève un doigt tremblant et le pointe vers quelque chose derrière moi. Je me retourne. Il n'y a rien. Mais les poils dans ma nuque se dressent quand même. C'était quoi ça Je ne sais pas ce que c'était, mais je le sens encore. C'est là quelque part. Elle se moque de moi, c'est une blague, c'est ça Écoute, si c'est une blague, elle n'est pas très drôle. Non, ce n'est pas une blague. Je, je suis désolé, je te ferai vraiment aller en cours. Merci pour la visite. Je t'en prie, mais... Elle me dépasse serrant son emploi du temps contre sa poitrine alors qu'elle avance dans le couloir. Je la suis, ne sachant pas si je devrais dire ou non quelque chose ou non. Mais enfin, elle regarde son emploi du temps et rentre dans l'une des salles de classe. « Dieu merci, je voudrais l'aider. » elle, elle commença à me donner la chair de poule. Soulagée, je me dirige vers ma classe aussi. « Tu voilà ?»« Oui. »« Même si je n'étais pas sûr de... »« Hein ?»« Mais quoi, elle continue à dire des choses bizarres. »« Je sais pas ce que j'ai dit... » Ah, je sais que j'ai dit que je voulais une pause de la monotonie, mais ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit. Elle semble étrange. C'est rien de le dire. De qui parle-t-on Forcément de la nouvelle fille. Quoi, vous avez déjà rencontré Meiko tous les deux Je l'ai vu en allant à l'école ce matin. Elle m'a dit des choses assez étranges, puis elle est juste partie. Elle est bizarre. Hmm. Oh, je suis sûr qu'elle n'est pas si bizarre que ça. Elle est probablement juste nerveuse parce qu'elle est dans une nouvelle école. Eh bien, peut-être. Hé, hey. s'il y a quelqu'un qui peut changer d'avis à Mitsirus, c'est bien Rai. Ces deux-là sont... font la paire. Rai frappe dans ses mains et nous lance un regard ferme. Ce n'est pas bien de propager des rumeurs sur vos camarades de classe. Par ailleurs, le cours va bientôt commencer. C'est bien que tu sois là pour nous garder dans le droit chemin. C'est mon boulot, après tout. Quand l'heure de déjeuner arrive, Meiko déambule une fois de plus à travers la cafétéria, avec son déjeuner comme si elle ne savait pas où aller. Son regard intérieur sur moi, elle s'approche pour s'asseoir avec moi et Ray. Je peux m'asseoir ici Oui, bien sûr. Merci. As-tu trouvé ton chemin facilement oh Oui, merci encore pour la visite. Aucun problème. Je m'habitue aux ténèbres aussi. Aux ténèbres J'ai toujours pensé que cette salle de classe était assez lumineuse. Pas ce genre de ténèbres. Des ténèbres profondes et rampantes dans l'école. Je n'arrive pas à dire d'où elles viennent. Frédéric, tu sais de quoi elle parle Que dommage. J'en ai aucune idée. Quand elle s'est assise à... et a commencé à nous parler comme une personne normale, j'espérais qu'elle en avait fini avec ces histoires, cette histoire de ténèbres. Meko, tu pourras nous expliquer Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. La plupart des gens ne comprennent jamais. Ce sont les ténèbres. Je vois. 
reste Darg d'être capable de gérer toute la situation. Elle a toujours les nouveaux étudiants, donc je ne pense pas qu'elle sache comment approcher Mego. Ne vous inquiétez pas, je commence à m'y habituer. Il n'y a rien à craindre. Comment peut-il dire ça Il suffit de regarder le monde avec logique. Une superstition ne peut te blesser que si tu la laisses entrer dans ta tête. Je voudrais pouvoir te croire. Attention, nous nous, nous retournons tous les deux. Certains élèves plus âgés ont commencé à se disputer et un instant plus tard, quelqu'un jette un carton de lait qui manque sa cible et vend tout droit vers nous. Ray l'attrape. Gardez vos ordures pour vous Elle jette le carton dans la poubelle en s'occupant la tête, puis se retourne vers nous. Comment savais-tu qu'ils allaient... Qu allaient la jeter de cette façon Je savais, c'est tout. Comment est-ce possible Elle doit avoir remarqué quelque chose inconsciemment, non tout de même, ça m'a encore plus mal à l'aise par rapport à son comportement étrange pendant la visite. Et, eh bien, comme j'étais certain de le dire, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, tu peux toujours venir nous voir. C'est vrai, Ray est notre déclasse. C'est la personne à qui te dresser si tu as un problème, et que tu ne veux pas en parler à un enseignant. Frédéric peut également être utile, au moins de temps en temps. Hé hey <rire> Vous êtes de bons amis tous les deux, pas vrai oui, nous sommes amis depuis que nous sommes enfants. Je suis contente. J'espère que rien de mauvais ne vous arrivera à tous les deux. Euh, merci. Que faites-vous pour vous amuser Oh, il y a beaucoup de choses amusantes. On peut croire que c'est une ville, mais une fois que tu sais regarder... Grâce à Rick, il explique des choses amusantes à faire dans l'école et dans la ville. La conversation revient sur des sujets normaux pendant le reste du déjeuner. Mais je n'arrive pas du tout à... Je n'arrive pas du tout à faire à mettre de côté mon malaise. Ouf, parler à Miko était quelque chose. Je me demande auquel de nos camarades elle va faire peur maintenant. Je croyais que tu ne voulais pas te commérage. Désolé, tu as raison. Je ne suis pas un très bon exemple, n'est-ce pas Elle passe une main dans ses cheveux, puis fait un sourire lumineux. Alors, qu'est-ce que tu fais après les cours on va juste faire semblant que ce moment avec Meiko n'ait jamais lieu, hein Très bien, je joue au jeu. Le club de littérature se réunit aujourd'hui, donc j'y serai pendant environ une heure. Génial, j'ai des choses pour les cours à gérer. Et je devrais être en mesure de terminer en une heure aussi. Pourquoi ne pas nous retrouver dans la cour une fois que nous avons tous les deux finis Ça me va. Après mon dernier cours de la journée, je me dirige vers la salle de classe où le club de littérature se rencontre. Plusieurs activités extrascolaires sont organisées après l'école, mais elles ne sont pas toutes le même jour. Hé hey Frédéric, comment s'est passée ta journée Elle était intéressante. J'ai beaucoup de devoirs à faire par contre. Feu, je suis sûr que tu vas, tu vas les faire en arrière de temps. J'en sais rien. Elle se penche en arrière, les bras croisés, derrière la tête, et incline sa chaise afin que deux pieds seulement touchent le sol. Note juste la première chose qui te passe par la tête. C'est ce que je fais. Pourquoi ne suis-je pas surpris En tant qu'aîné, Natsume devrait être... vraiment être un meilleur exemple pour le reste d'entre nous. Mais ne l'est pas. Néanmoins, parler avec elle est toujours comme une bouffée d'air frais. Son attitude enjouée est contagieuse. Il est difficile de rester triste quand elle est là. Même un jour aussi bizarre qu'aujourd'hui. Salut, euh, désolé, je suis en retard. Natsume laisse retomber sa chaise et lui lance un regard sceptique. Tu as quoi, une minute de retard, en plus En plus, Saki n'est pas encore là non plus. Je vais poser une question au professeur après les cours, donc je ne suis pas sorti aussi vite que d'habitude. Mon regard croise celui de Natsume, et celle-ci lève les yeux. Akira est toujours très ponctuel, je ne serais pas, plus... je ne serais pas surpris s'il prévoyait les choses à la seconde près. Il est un peu le contraire de Natsume. Salut tout le monde Super, nous sommes tous là maintenant. Nous décidons de notre prochain livre aujourd'hui, non C'est exact. Nous allons voter sur le choix des livres à lire pour le mois à venir. Voici les livres parmi lesquels vous devez choisir. Elle sort de livres et les jette vers nous. Ne jette pas les livres Il en attrape un et j'attrape l'autre. L'un est un roman fantastique, épais, tandis que le second est un roman d'horreur avec des symboles effrayants sur les couvertures. Parce que j'ai choisi les livres, vous trois pouvez voter. Pour quel livre je devrais voter Le roman d'horreur. J'ai plutôt envie d'horreur. Moi aussi. Vous allez me faire lire un roman d'horreur Qu'est-ce que je vous ai fait, donc, ça Ne réagis pas comme ça. Ça serait amusant, je vous le promets. 
Tu pourras lui, tu pourras l'apprécier si tu lui donnes une chance. Je serais trop stressé pour l'apprécier. Eh, hey, désolé Akira, essaye de ne pas trop laisser les livres entrer dans ta tête. Si c'est vraiment trop dur, tu n'es pas obligé de le lire. Personne n'est obligé de participer dans nos discussions. Nous pouvons, nous, en, nous pouvons en parler après la réunion si tu veux. Merci. Natsume pourra ne pas trop se soucier de ses cours, mais quand il s'agit de, de situations comme celle-ci, elle fait toujours de son mieux pour s'assurer que personne ne se sente à l'écart. Alors nous pouvons... Eh. Alors nous avons notre livre pour la prochaine main. Vous trouverez des copies à la bibliothèque. Je ne manquerai pas de récupérer une copie avant notre prochaine réunion. Bien. Maintenant, il y a quelques petites choses dont nous devons discuter pour conclure notre lecture précédente. Nous passons le reste de la réunion du club à discuter de la conclusion du livre de ce mois-ci, qui était un roman d'amour. Alors que notre réunion se rapproche de la fin, les poils sont manux et iris. Est-ce qu'il y a quelqu'un Je regarde vers la porte, mais il n'y a personne. Étrange. Tout va bien Ouais, j'ai juste l'impression que quelqu'un me regardait. Ça devrait être mon imagination. Ah, mais bon. Bizarre. Eh bien, je suppose qu'il est temps de conclure. Attendez Je viens de me rappeler de quelque chose d'autre que je voulais dire au sujet du livre. Euh, pardon. <rire> ne t'inquiète pas. Ça ne gênera personne d'attendre quelques minutes pour t'écouter, n'est-ce pas Pas du tout. Je préférais plutôt partir le plus tôt possible. Mais je tente d'éloigner de moi ce sentiment. Ça me va. D'accord, je pensais juste à l'héroïne et comment elle change dans les derniers chapitres. Alors que Saki parle, j'arrive à peine à me concentrer. Tout à coup, je ne désirais rien de plus que de sortir de là afin de retrouver Rei, afin que nous puissions partir. Et j'ai pensé que c'était vraiment une partie importante de l'histoire. Tu as raison, il y a un changement chez le personnage très défini là. N'y avait-il pas un certain symbolisme lié au premier chapitre Dans le premier chapitre, vraiment Ouais, j'en suis sûr. Jetons un coup d'œil. Alors que tout le monde se replonge dans le livre pour trouver cette partie dans le premier chapitre, je jette un œil à l'horloge. Nous aurions dû nous arrêter il y a 10 minutes. Je ne peux pas le supporter plus longtemps. Désolé, mais les gars, ça ne vous arrange pas si je pars Oh, nous avons passé notre temps, n'est-ce pas Désolé pour ça, tu dois aller quelque part Comment devrais-je répondre Je retrouverai. Oh, compris Mieux vaut ne pas laisser attendre ta petite amie. Quoi Nous, ce n'est pas ma petite amie, nous sommes juste amis. Vraiment hum. Je pensais que vous serez devenu un couple à présent. Non, juste amis. Hum. Oublie ce que j'ai dit alors. Allez, sors d'ici. Merci. Rendez-vous à la prochaine réunion. A plus. Après les cours terminés, plus d'une heure maintenant, et la plupart des réunions de club terminées. Les couloirs sont déserts. Je me demande si Ray m'attend dans la cour aussi, elle a abandonné et est rentrée chez elle. C'est étrange de se promener dans une école presque vide. Je me hâte de rejoindre mon casier et de récupérer mes livres aussi vite que possible. Depuis le couloir, j'attends comme un bavardage lointain, alors que Natsume et les autres quittent la salle de classe. Ils doivent en avoir fini avec le livre. Je mets, je mets tout ce dont j'ai besoin dans mon sac à dos et ferme mon casier. Je suis plus qu'heureux de sortir d'ici. Dans la cour, une brise froide me fouette et me fait frissonner. Je regarde autour de la cour et déserte. Ray Ray, t'es là, quelque part Il n'y a pas de réponse. Même si j'ai la... Même si j'ai l'incinente... L'incinente impression que je ne devrais pas m'attarder, je vérifie rapidement dans la cour et regarde sur les côtés du bâtiment. Ray, introuvable. J'imagine qu'elle est vraiment rentrée sans moi. Réaliser cela me remplit d'un mélange de sentiments. Je suis blessé qu'elle ne m'ait pas attendu. Je me sens coupable de l'avoir fait attendre si longtemps. Mais surtout, je suis soulagé de pouvoir partir d'ici. Dès que j'arriverai chez moi, j'enverrai un message à Ray lui demandant si elle veut qu'on se retrouve malgré tout. Sinon, on peut toujours le faire un autre jour. Je fais une pause en me souvenant que je n'ai jamais récupéré le livre pour la prochaine réunion du club de la littérature. Mais j'ai loin de cette pensée. Il y aura tout le temps pour ça demain. J'ai me hâte tout droit vers la sortie. Et me cogne en plein dans quelque chose. Aïe Je pose, que... Je pose une main sur mon nez endolorée et cligne des yeux. Rien. La sortie semble dégagée, comme toujours. Quoique j'ai cogné, ce n'est plus là. Hein Je fais un pas prudent vers l'avant, mais mon progrès est bloqué. Je ne peux pas avancer plus loin, même si je peux voir la rue d'or. Cela n'a aucun sens Aussi impossible que cela puisse paraître, cependant, je ne peux pas nier que ce que j'ai rencontré. 
un mur invisible qu'on peut bloquer en chemin. Un mur invisible Est-ce que cela signifie que je suis coincé dans l'enceinte de l'école Est-ce la raison pour laquelle je me sentais pas comme si quelque chose n'allait pas Qu'en est-il des ténèbres que Meiko a senties Découvrez-le dans le prochain chapitre. Waouh On un peu le son. Et bah... Alors je sais pas si c'était l'intro, mais elle était vraiment bien en tout cas. Donc on a tous nos perso euh, personnages principaux. Et donc il euh, y a Saki. Bon je vais pas redire tous les prénoms parce que je pense que vous avez compris. Mais... En tout cas premier chapitre, on va rencontrer Meiko qui est nouvelle. Qui apparemment est un peu bizarre vu qu'elle sent l'obscurité. Enfin les ténèbres. Et voilà. Et nous sommes... Euh... Nous avons une meilleure amie, nous sommes dans un club de littérature, et maintenant nous sommes coincés dans notre école. Donc bon, quel est ce mur Est-ce que, est que nous sommes le seul à être coincés, même si je ne pense pas Vu l'intro qu'on a eu, j'ai eu peut-être raison au début de la vidéo, ça va partir autour du meurtre, vu la petite cinématique qu'on avait eue. Mais bon, en tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas, allez, salut